Space Monkeys TV メリークリスマススペースモンキーズ TV へようこそ12月24日を迎えました皆様クリスマスイブですいかがお過ごしでしょうかということでですねもうサムネットタイトル見ちゃうと分かる通りロットをねいただきましたえー送り主ですがこれ京都の山科にある老舗バスルアーショップバースビールの店長さんからいただきましたバスビールの店長さんは YouTube チャンネルやっていますそれとねあのー、まあバスフィールドのホームページの方も説明欄の方に載せていきますので皆さんチェックしてくださいということでですねバスフィールドの店長さんがこのロット使ってくれていませんかという形でね募集をかけたところすぐそれを見てねやらしてくださいって言ったらすぐね送ってきてくれましたえこのロットがですねバレーヒルから出ておりますブラックスコアディスタンスエディション新しい番手が登場した特に送っていただいたこのロットはビッグメイトに特化してるよっていうことで僕にちょっと合うかなというところでえー、いただきました。番手が BSDC77XXX。名前がサイドアンダーというね。サイドとアンダーキャストでビッグベイトを思いっきり遠くに投げれて、そして手返しよく操れるよというね、えー、ニュー番手だそうです。新しい機種。ガイドはね、スパイラルガイドになってます。左の方にぐるっと回ってんで、上にこうと下向きになっていく。こんなね、ガイドになってます。自分はね、スパイラルガイドはね、使うの初めてなんですよ。ドアは1オンスから5オンスまで投げられます。で、ラインがですね、20ポンドから35ポンド推奨。そして、パワーがエクストラヘビーロット。長さが 7.7 フィート。で、えー、ここ、グリップから外れる、えー、2ピースロットですね。えー、あとは250グラム。結構、ガッチリして、めちゃくちゃ長くていい素材。使ってて、250グラムですね。まあ、こういうタイプのロットとしては軽い方になるのではないでしょうか。ないでしょうか。っていうことで、あとは、えーっとですね、価格ですよね。気になる価格なんですけど、メーカー効力価格が 33,500 円。こういうタイプの、えー、ビッグベイトとかジャイアントベイトもいけちゃうよっていうロットって、割とガチッと素材も使われてて、結構行く価格のロットが多かったんですけど、えー、この手のタイプのロットが買えるっていうのは割と安いのではないでしょうかっていうふうに思います。まあ、なんともね、謎多きこのロット、ルアーをつけて投げてみなきゃ分からないっていうところですね。さあ、店長さん、頑張ってちょっとレビューしますので、後々の仕事もよろしくお願いします。そこに行ってみましょうレッツゴー足元を見てください。ガッチガチに凍ってます。いやー、寒くなりましたね。まあ、明日からね、寒波が襲来して、雪降るところもあるんでね、今日取っとかないともう取れねえぞってところで、来ました、千代田湖。さあ、早速、サイドアンダー、試し上げしていきましょう。最初はジョイクロから2オンスクラスのビッグベイトからいきます。えー、1オンスから5オンスまで対応しているということなんで、まあ、この名前通り、横投げ、もしくは下からのアンダーキャスト。これをね、主体とした、ロットだよっていう形ですね。上投げはもちろんできるとは思いますが、まあそれもちょっと一回だけやってみましょう。えー、どんな飛びを見せるのか、行ってみましょうか。ちなみに釣り人は、やっぱりね、冷え込みを見せているのでね、おかっぱりアングラー、僕だけです。ただ、沖を見ると、ふーっと寄るとね、ラブナーの釣り師さんが楽しそうに見てるのなんでね、やってます。結構寒くなりましたね。このロットのライン推奨ポンド数が20ポンドから35。今巻いてるのがナイロンの25ポンド。っていうところで2音するわから。で、リールはメタニウム MGDC ですね。まあ、リールによりきりね、もっと飛ぶ飛距離とか変わってきますけど、自分はこれを今使いたいと思います。行ってみましょう。自分ね、結構ね、こんだけ長いビッグベイトロットあんまり放ったことがないから、ちょっとね、緊張しますね。えー、ルアーをこういう感じで垂らした感じは、まあもう、パワーでパカーン飛ばそうな、そんな感じです。やっぱ力強さありますね。行きます。垂らしはそんなに長くしないで、こんなもんで。いいっすねもうなんて言うんだろう力任せにぶん投げてもしっかりとまあ多分ねもっともっちりとふわって投げられりゃいいんですけどね自分があんまりこれ慣れてないっていうので割とちょっと緊張して怖いっすアンダーだとまあもっと下からこうしゃくり上げるように投げてもいいんでしょうねちょっと投げてみようこんな感じいくるっとねシャープに今投げましたけど、ね、もっと多分もっちりシャープって投げたらもっと飛ぶんだろうなと思うまあ、それも余裕でできそうじゃあちょっとサイドアンダーアンダーとか言いながらこれやったらもしかしたらね店長というかメーカーの人に言われるかもしれませんが上から投げてみたいと思いますスリークォーターこういう感じでいきますもちろん多分投げられないことはないと思いますけど基本は横とあとはアンダーっていうふうなのはやっぱ基本かなといきます上から全然飛びますけどねまあサイドアンダーアンダーなんで投げましょう
、まあ、上からも全然余裕だよってことはこれで分かりましたか今度はこういうところにもスパッとシャープに決められるかいいですね岸際のこういう木とかの上にあって横からこうさって投げるケースっていうのは多分俺は多いと思うあもちろんね琵琶湖とかそういうビッグレイクでっかいリザーバーとかでの遠投はもちろんのこと今思ったんですけどこういったね小場所もポンとついていかなきゃいけないサイドキャストの釣り特にビッグウェイトああいうところに決まってなんぼでしょっていうそういう感じですね、まあ、自分なんかビッグウェイト投げるときってこうもっちりねロッ,トのロットにブランクスにしっかりルアーを乗っけてグワンって投げるのがまあ基本なんですけど割と自分のキャストってシャープにピュッて投げちゃうことがあるんですよねティップとかを使ってまあこのバットファーエクストラヘビーでえー、とレギュラーテーパーレギュラーファーストかテーパーなんで RF だからレギュラーファーストテーパーなんで結構こう穂先重視でプッて、ね、投げる人もこういうショートキャストに投げる人も割とねスッて入ってくれるし力強いロットなんでそこら辺はね要因できますね僕としてはこういうロットの方がこういうキャストこういうロットの使い方が多分多くなると思うから、うん、いいですねいいで,すね、でやっぱりねこういったグリップエンドの長さ、えー、トリガーをしっかり指示してここをガシッと持てるね思いっきりこう握って保持してガサーンって投げるの、ね、やっぱりね最適な長さじゃないかなと思いますあんまりねこのグリップエンドが自分は長いやつを最近ほんと使ってなかったんでなんやかんやこう手返しよくパーって投げてさーって回収してすぐピッて投げるとするとこういうところやっぱり服に引っかかっちゃうっていうのもあるんでしっかりと持って一呼吸置いてから投げるっていうやっぱ練習が必要になるかなと思いましたじゃあ次ちょっとルアーを変えてマグナムクラスにして投げてみましょうよっしゃ次はジョイクローマグナム1個サイズをでかくしました4オンスクラスですね、まあ、これからこのロットのね本領発揮じゃないかなと思いますいってみましょうさあ、4オンスクラスのねジョイクロは投げ慣れてるんですけどこの4オンスクラスこんだけ長い竿で投げれたらまあしっかりと重みを乗せてサイドからもっちり投げるそんな感じの方がいいんですよねいきましょう軽くあのー、伝わるでしょうかね俺しっかり見てたんですけどやっぱり4オンス4オンスまあ重さが当たり前に違うからってなんですけどしっかりとこう曲がって。<笑>こんな感覚でしたね今ね軽く投げてますけどちょっと力いっぱい投げてみますフルキャスト保持してからのああ飛びますねしっかりロットがカッと曲がってますねもっとねちゃんとした足場とか、えー、でやるったらもうちょっとねこうバシャーってできるんでしょうけど慣れですな練習は必要ちょっとねアンダー気味から投げたんですけどこれもまたいいですねで今ねこう巻いてきた時にやっぱりロットが負けないねリトリーブの時にグワンっつって曲がっちゃうやつもあるんですけどしっかりとやっぱりエクストラヘビーのパワーもあるしスイッチをねポンポンと当てやすいでデジ巻きもいいしもちろん操作性っていうのもやっぱ重要になってくるんで、ね、まあこれはなんとかねしっかり攻め込んでみてルアーの動き見ながらっていう撮影ができればいいんですけど今日はねほんとキャストメインって感じでウィードもついてきたこの2020年これこのロット使い込んでいきたいと思います戻りましょうということで戻ってきました日本スクラスのビッグベイトだったら容易にポーンと飛ぶし細かいとこでもキャストがしっかり決まるそんな感じでしたで日本スクラスからこのぐらいのマグナムサイズのビッグベイトから本領を発揮するんじゃないかなと思いましたしっかりブランクスに重みが乗ってドキューンとね飛んでいくね、えー、感覚はねほんとワクワクドキドキしますでめちゃくちゃ飛びますしでリールもやっぱりね、えー、最新のリールに変えたらもっとね飛ぶんじゃないかなと思いましたでえー、まだね初日でしか使ったことがないんですけどこのバレーヒル、えー、ブラックスケールディスタンスエディション、えー、BSDC77XXX サイドアンダー、えー、2022年使い込んでいきたいと思いますまだまだ動画でいっぱい登場しますからね以上スペースマキンスビでした